ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡബ്ല്യു ആറിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം സിലബസിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഡെൽറ്റ എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കണം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്രോപ്പിന് വേണ്ട വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രോപ്പ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിടുമല്ലോ ആ ടൈം തൊട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വിത്ത് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ടൈമില്ലേ ഈ ഇത്രയും ടൈമിനുള്ളിൽ വിത്തിട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള ടൈമിൽ ആ ഒരു ക്രോപ്പിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ വാട്ടർ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ഓക്കെ ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടൈം ദാറ്റ് ഇലാപ്സസ് ഫ്രം ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സോയിങ് ടു ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അത് വിത്തിട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ടൈമില്ലേ അതിനെയാണ് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടേം ബേസ് പീരീഡ് ബേസ് പീരീഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സോയിങ് ടു ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റതെന്തായിരുന്നു വിത്തിട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വാട്ടർ ചെയ്യുമല്ലോ അതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ലാസ്റ്റ് ഒരു വാട്ടറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് വരെയുള്ള അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് വരെയുള്ള ടൈമിനാണ് ബേസ് പീരീഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്രോപ്പ് പീരീഡും ബേസ് പീരീഡും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താലും ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ അല്ലേ സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രോപ്പ് പീരീഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് പീരീഡിനെയോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഡേസ് ഓക്കെ ഡേസിലായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ബി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വാട്ടറിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഏഹ് ഇന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ടെൻ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അപ്പം രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള വാട്ടറിംഗ് തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻറ്റർവലിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വരെയൊക്കെ വേരി ചെയ്യും പല ക്രോപ്സും പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിലതിന് ആറ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വേണം ചിലപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട ചിലതിനൊക്കെ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻസ് അടുത്ത ടേം പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ സോയിങ് ദി ക്രോപ്പ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് വിത്ത് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കും ഏ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലാൻഡിനെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് സോയിലായിരിക്കും ഏ അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് ബിഫോർ സോയിങ് ദി ക്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പാലിയോ ഇറിഗേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ആ ഒരു ക്രോപ്പിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ
ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി റിമെയിനിങ് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ജി സി എല് ഈ അൺകൾച്ചറബിൾ ഏരിയ അല്ലാതെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡഡ് ഏരിയ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി സി എ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ജി സി എയിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ അൺകൾച്ചറബിൾ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി നമുക്ക് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയനെയാണ് സി സി എ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ടേം കൾച്ചറബിൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സി സി എ ആ സി സി എ തന്നെ മൊത്തം ഏരിയ നമ്മൾ എല്ലാ സീസണിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സീസണിലും ഓരോ ക്രോപ്പ് സീസണിലും ഓരോ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സി സി എ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദ ഏരിയ ഓൺ വിച്ച് ക്രോപ്പ് ഇസ് ഗ്രോൺ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓഫ് ക്രോപ്പ് സീസൺ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏരിയനെയാണ് കൾച്ചറബിൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി കൾച്ചറബിൾ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ ഏരിയ ഓൺ വിഷ് നോ ക്രോപ്പ് ഇസ് ഗ്രോൺ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓർ ക്രോപ്പ് സീസൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ലാൻഡ് കുറച്ച് ഫ്രീ ആക്കി വെക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ കുറച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ വലിയ കൾട്ടിവേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെക്കും അതിന്റെ റീസൺസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ഇന്റൻസ് കൾട്ടിവേഷൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉള്ള ഈ കൾട്ടിവേഷൻ കാരണം എന്താ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അത് ഇച്ചിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കൃഷി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതല്ല ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിനെ കുറച്ച് മെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ആ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാൻഡിൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ആ അടുത്ത സീസണിൽ വരത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സീസണിൽ അത് വെറുതെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇടുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയും ഒരു റീസൺ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ് ആ ലാൻഡ് ഇങ്ങ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ആവും എന്നുവെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാതെ പ്ലാന്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വെള്ളം അവിടെ തന്നെ കെട്ടി കിടക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡേഞ്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആ ഒരു ലാൻഡ് ഫ്രീ ആക്കി ഇടും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് കൾച്ചറബിൾ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ നമ്മൾ അവിടെ ക്രോപ്പ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ കാണില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ടേം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ സി സി എ ഉണ്ടല്ലോ ഏഹ് കൾച്ചറബിൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ അതിലെ എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പെർസെന്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സി സി എ ദാറ്റ് ഇസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സീസൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് സി സി എ ഓഫ് ആൻ ഇറിഗേഷൻ ഫീൽഡ് ഒരു ഫീൽഡിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സി സി എ നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെക്ടർ ആണ് ഓഫ് വിച്ച് നയൻറ്റി ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇസ് ഇറിഗേറ്റഡ് ഇൻ കാരിഫ് സീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാരിഫ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൺസൂൺ സീസണിലുള്ള ക്രോപ്പ് അതിനാണ് മൺസൂൺ സീസൺ ആണ് കാരിഫ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കും അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അപ്പം കാരിഫ് സീസണിൽ ആ നൂറ്റി ഇരുപതിലെ തൊണ്ണൂറ് ഹെക്ടറോളം കാരിഫ് സീസണിൽ നമ്മൾ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് കാരിഫ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് കാരിഫ് സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ആണല്ലോ നമ്മൾ കാരിഫ് സീസണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തവും എത്രയുണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഹെക്ടർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്മ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് കാരിഫ് സീസണിൽ ഉള്ള ഇറിഗേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ
നമ്മൾ ഒക്ടോബർ തൊട്ട് പിന്നെ നവംബർ ഡിസംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ സീസൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിൻ്റർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാമ് ബാർലി പൊട്ടറ്റോ വീറ്റ് ടുബാക്കോ എക്സെട്രാ ഓക്കെ എക്സാമ്പിളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ കെ ടു എക്സാംസ് അല്ലാതെ വേറെ ഓരോ ഈ എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ ഗേറ്റിൻ്റെ എക്സാം അങ്ങനത്തെ എക്സാംസിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പം വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ എന്ന് വന്നാൽ അത് ഏത് സീസണിലുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാമ് ബാർലി പൊട്ടറ്റോ വീറ്റ് ടുബാക്കോ അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ റാബി ക്രോപ്സിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് കാരിഫ് ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ ക്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ വിത്തിടുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയും ബിഗിനിങ്ങിലും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടം സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മന്തിലൊക്കെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണ് മുന്നേ നമ്മൾ വിത്തിട്ടിട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിനെയാണ് കാരിഫ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് റൈസ് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് മില്ലറ്റ് മെയ്സ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയ ഇറിഗേറ്റഡ് ഇൻ റാബി സീസൺ ടു ദ ഏരിയ ഇറിഗേറ്റഡ് ഇൻ കാരിഫ് സീസൺ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഏരിയയുടെ ആ ഒരു റേഷ്യോ അടുത്തത് കോർ വാട്ടറിങ് കോർ വാട്ടറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബേസ് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ക്രോപ്പ് വിത്തിട്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ടൈമിൽ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ യൂണിഫോം ആയിട്ടൊന്നും അല്ലായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രോപ്പിന് ഏറ്റവും മാക്സിമം വാട്ടർ എപ്പോൾ വേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോപ്പ് കുറച്ചൊരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഹൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനൊത്തിരി വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേജിൽ യങ് സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ അത് ഒരു മെച്ചുവർ സ്റ്റേറ്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളം വേണ്ടി അത്ര വെള്ളം വേണ്ടി വന്നില്ല വേണ്ടി വരത്തില്ല അത്രയും വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ വളരാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് മെച്ചൂരിറ്റി എത്തി ഓക്കെ അപ്പം ദ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൻ ടു ദി ക്രോപ്പ് വെൻ ദി ക്രോപ്പ് ഈസ് എ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ഒരു ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ വാട്ടറിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ഡെപ്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡെപ്തിന് നമുക്ക് കോർ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ടു എ ക്രോപ്പ് വെൻ ദി ക്രോപ്പ് ഈസ് എ ഫ്യൂ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ അതിനെ കോർ വാട്ടറിങ്ങും ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാ ഡെപ്തിന് കോർ ഡെപ്ത് എന്നും പറയും ഇനി അടുത്തത് കോർ പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൊത്തം ബേസ് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കോർ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോർഷൻ ഓഫ് ബേസ് പീരീഡ് ഇൻ വിഷ് കോർ വാട്ടറിങ് ഇസ് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ നീഡഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർ പീരീഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടേം ടൈം ഫാക്ടർ ഓക്കെ ടൈം ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എ കനാൽ ഹാസ് ആക്ച്വലി റൺ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഇറിഗേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കനാൽ ശരിക്കും റൺ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്ത് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പം പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് ഇറിഗേഷൻ പീരീഡ് പക്ഷെ കനാൽ ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൈം ഫാക്ടർ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറും അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നൈറ്റിലും കനാൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തത് എ ഡേ ഹാസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ നൈറ്റും അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ടേം കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ മീൻ ഡിസ്ചാർജ് ഒരു കനാലിലെ മീൻ ഡിസ്ചാർജ് ടു ദി ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് മീൻ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ മീൻ അല്ല ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതേ ബൈ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ടേം ക്യൂമക് ഡേ ക്യൂമക് ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഫോർ വൺ ഡേ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ക്യൂമക് വൺ ക്യൂമക്
നമ്മൾ വൺ ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്തുമാത്രം ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അതിന് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ത്രീ ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് റെക്യുവേർഡ് ഫോർ എ ക്രോപ്പ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോപ്സിന് ത്രീ ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്ക് നീട്ടും അതാണ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്ക് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്ന് ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ഏരിയ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രമാത്രം വെള്ളം നമ്മൾ കൊടുത്തു ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്ക് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഒരു ക്യൂമക്ക് ഓഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തുമാത്രം ഏരിയ ഓഫ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അതിന് ഇരിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തൊരു ടേം ആണ് മറ്റേ ടേംസിന് അവിടെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കനാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കനാലിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദി ഔട്ട്ലെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടേം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഡെൽറ്റ ഓക്കെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡെൽറ്റ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഡെൽറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈച്ച് ക്രോപ്പ് റെക്യൂസ് എ സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൻ ഫിക്സഡ് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്രോപ്പിനും ഇത്ര ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഓരോ ഇത്രയും ഇത്രയും ദിവസം ഓരോ ഇൻറ്റർവൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അപ്പം ആ കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് വരെയൊക്കെ സോറി ഫൈവ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയൊക്കെ വേരി ചെയ്യും ഓരോ ക്രോപ്സിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചില ക്രോപ്പിന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ചിലതിനൊക്കെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ചിലതിന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം അത് വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ ഇഫ് ദിസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് റെക്യുവേർഡ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോപ്പ് ആ ക്രോപ്പ് റൈസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ റൈസിന് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനിയും ആ അങ്ങനെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ആ റൈസ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരെ നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വെള്ളം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് പീരീഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്രോപ്പ് മൊത്തം കിട്ടുന്നത് വരെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വെച്ച് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ എന്ത് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ദിസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് റെക്യുവേർഡ് ഫൈവ് ടൈംസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുക ഡ്യൂറിംഗ് ദി ബേസ് പീരീഡ് ദെൻ ദി ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് റെക്യുവേർഡ് ബൈ ദി ക്രോ ഫോർ ഇസ് ഫുൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഈച്ച് ടൈം ഓരോ ടൈമിൽ എന്തുമാത്രം ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അതേ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു അതാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റേനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഡെൽറ്റ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ഇസ് ഇ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ റെക്യുവേർഡ് ബൈ എ ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി എൻ്റെ ബേസ് പീരീഡ് ഓഫ് ദി ക്രോപ്പ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് അപ്പം ഒരു ഫീൽഡിൽ ക്രോപ്പിന് എ
പന്ത്രണ്ട് നട്ടു പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കും ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ക്രോപ്പിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനിയും ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വെള്ളം കൊടുക്കും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നിയമം നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നീട്ടും അതാണ് എന്ത് ഡെൽറ്റ ഫോർ റൈസ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ആൻസർ കിടക്ക ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റിന് വാല്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ആൻസർ എഴുതി ഡെൽറ്റ ഫോർ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ എത്ര മാത്രം വാട്ടറിങ് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തു അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആ റൈസ് ക്രോപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വീറ്റ് റെക്യൂർസ് അബൌട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ എവറി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അപ്പം അവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുതലാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കും ആൻഡ് ദി ബേസ് പീരീഡ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീറ്റിന്റെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെ അല്ലെ മൊത്തം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് ചെയ്യുമ്പം അഞ്ച് നീട്ടും അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്യോർഡ് വാട്ടറിങ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വാട്ടറിങ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ മൊത്തം ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒരു പ്രാവശ്യം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നീട്ടും അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഡെൽറ്റ ഫോർ വീട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ബേസ് പീരീഡ് ഈ ഡിയും ഡെൽറ്റയും ബേസ് പീരീഡിലെ ബിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ലെറ്റ് ബേസ് പീരീഡ് ഓഫ് ദി ക്രോപ്പ് ബി ബി ഡേസ് ഒരു ക്രോപ്പിന്റെ ബേസ് പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഡേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബി ഡേസിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രോപ്പിലോട്ട് വൺ ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈ ടു ദിസ് ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ബി ഡേസ് വോളിയം നമുക്ക് വേണം അപ്പം വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നല്ലേ വൺ ക്യൂമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ബി ഡേസിലേക്ക് വേണ്ട ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിനെ നമുക്ക് ഡേസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മിനിറ്റായി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവർ ആയി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേസ് ആയി അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു മൊത്തം ബി ഡേസ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അത് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബി എന്ന് കിട്ടും അതാണ് മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടി ബിയുടെ വാല്യൂ ഇനിയും ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ബി ഡേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിന് ഡി ഹെക്ടേഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് ലാൻഡിനെ അതിന് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് വൺ ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടറിന് എന്തുമാത്രം ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് നനയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ സപ്ലൈഡ് ഫോർ ബി ഡേസ് ക്യാൻ മെച്ചുവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിഗേറ്റ് ഡി ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് നമ്മൾ ബി ഇൻ ഡി അതിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഒരു വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ആ വോളിയത്തിന് ഡി ഹെക്ടേഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് ലാൻഡിനെ ഇരിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഹെക്ടറിലാണ് നമുക്ക് അതിനെ മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ആണല്ലോ ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വൺ ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താവും ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓഫ് ഏരിയ എന്നായി അപ്പം നമുക്ക് വോളിയമോ ഉണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് വോളിയം ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെപ്ത് കാണാമല്ലോ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അപ്പം ദേർഫോർ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദിസ്
ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്കിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്കിലായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേയ്സിലായിരിക്കണം ഡെൽറ്റ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മീറ്ററിൽ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഹെക്ടർ പെർ ക്യൂമക്കിലായിരിക്കണം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനിയും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ മീറ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള ടേംസ് അല്ലേ എം കെ എസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി ഫൂട്ട് ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സെക് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീറ്റിലൊക്കെയാണ് ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുത്തുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ അല്ലേ ഇത് മാറും വൺ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഡി അപ്പം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഫീറ്റിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അവിടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഏക്കേഴ്സ് പെർ ക്യൂസക്കിലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേസ് തന്നെ അപ്പം ക്യൂസക്ക് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യൂമക്ക് എന്തായിരുന്നു മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ക്യൂസക്ക് എന്ന് പറയുന്നാൽ ക്യൂബിക് ഫൂട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ക്യൂബിക് ഫൂട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എഫ് കെ എഫ് ഇത് ഫുഡ് പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് മറ്റത് മതി മറ്റതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ഒന്നും അധികം വരത്തില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കൺവേർഷൻസ് ആണ് ഒരു ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഹെക്ടർ ആണ് ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെക്ടർ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു ക്യൂസെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ക്യൂമക്ക് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺവേർഷൻസ് പിന്നെ ഒരു ഏക്കർ പെർ ക്യൂസെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഹെക്ടർ പെർ ക്യൂമക്ക് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി ഇനി ഡി ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ എന്നാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻ ദി ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഫോർ എ ക്രോപ്പ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്ക് അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹെക്ടർ പെർ ക്യൂമക്ക് തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഡിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ബേസ് പീരീഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്രോപ്പ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ബി വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സും ഡിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് മീറ്ററിലാണ് ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഡി ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അതെ വണ്ണും ടു എന്ന് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുവാണേ എ ക്രോപ്പ് റെക്യൂസ് എ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് നയൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് നയൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ട് ബി ഡേസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻ ദി ഡെൽറ്റ ഫോർ എ ക്രോപ്പ് ഇഫ് ദി ഡ്യൂട്ടി ഫോർ എ ബേസ് പീരീഡ് ഓഫ് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് അപ്പം ബേസ് പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഏക്കേഴ്സ് പെർ ക്യൂസെക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഏക്കർ പെർ ക്യൂസെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഹെക്ടർ പെർ ക്യൂമക്ക തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പം എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ചെയ്താൽ അത്രയും ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ബി ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഹെക്ടർ പെർ ക്യൂമക്ക് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പുന്മിയ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ എം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലും കൾച്ചറബിൾ ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെക്ടേഴ്സ് കിട്ടും രണ്ട് ഏരിയ കിട്ടും ഓരോ സീസണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ വാട്ടർ റെക്യൂഡ് അല്ലെ വാട്ടർ റെക്യൂഡ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി കനാൽ ആ ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ഇല്ല ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓരോ സീസണിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്യാരി സീസണിലെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അത്രയും ക്യുമക്ക് നീട്ടും കാരണം മേളത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴത്തെ വാല്യൂ ഹെക്ടർ പെർ ക്യുമക്ക് ഹെക്ടർ ഹെക്ടർ ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന എന്താ ക്യുമക്കിലുള്ളത് എന്താ ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് കിട്ടി റാബി സീസണിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക അത്രയും ക്യുമക്ക് അത്രയും ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ് ആ ഒരു കനാലിലെ ഹെഡ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിപ്പം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് സീസണല്ലേ ഒന്ന് ക്യാരിഫ് സീസൺ ഒന്ന് റാബി സീസൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലെ സിൻസ് വാട്ടർ റെക്യൂഡ് ഇൻ ക്യാരിഫ് സീസൺ ഇസ് മോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ മോർ സോ ദി കനാൽ മേ ബി ഡിസൈൻ ടു ക്യാരി എ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്യുമക്ക് അപ്പം നമ്മൾ കനാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് സോറി കനാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താണോ അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പം അതിൽ ആ വാല്യൂ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ മാക്സിമം നോക്കിയിട്ട് അതെടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ റാബി സീസൺ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യൂമക്കിനുള്ളത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരിഫ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ വെള്ളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം രണ്ടും രണ്ട് സീസൺ ആണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം കൊടുക്കണം ഇപ്പം രണ്ടും ക്യാരിഫ് സീസൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏ മറ്റതും ക്യാരിഫ് സീസണിലെ വാല്യൂ ക്രോപ്പ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ക്യാരിഫ് ആണ് മറ്റതും ക്രോപ്പ് ബി എന്ന് പറയും അതും ക്യാരിഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ കാരണം ക്യാരിഫ് സീസൺ തന്നെ രണ്ടും ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് എയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോകാം ക്രോപ്പ് ബിക്കും കൊടുക്കണം അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റത്തെ ആൻസർ വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റതുപോലെ തന്നെ ഒരു കനാലുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന അവിടുത്തെ സി സി എയുടെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ കെയിനും റൈസ് ക്രോപ്പാണ് അതുപോലെ ഷുഗർ ക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെറനിയൽ ഷുഗർ ക്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ അതിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യും അതിന് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ അതിന് വെള്ളവും വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഹെക്ടേഴ്സും വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് റെക്യൂർഡ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ കോഴ്സ് ഇഫ് ദി പീക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആവറേജ് റെക്യൂർമെൻറ്റ് അത് ചുമ്മാ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കും ആ ടേം കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കും സി സി എ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ഷുഗർ കെയിൻ എങ്ങനെ കാണും ആ സി സി എ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുക റൈസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ റെക്യൂർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഷുഗർ കെയിൻ്റെ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ക്യുമക്കിൽ കിട്ടും റൈസിൻ്റെ അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഷുഗർ കെയ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർനിയൽ ക്രോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ അതിന് വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പം അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പം ആ ഷുഗർ കെയിന് വേണ്ട ആ വാട്ടർ റെക്യൂർഡും പ്ലസ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കാരണം ഇപ്പം റൈസ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ കെയിനും വെള്ളം ഒഴിച്
ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ മൊത്തം സി സി അതെ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളതല്ലേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പം അത്രയും ഹെക്ടേർ എന്ന് കിട്ടി ഏരിയ കിട്ടി ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ ട്വന്റി ക്യൂമക്കെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് നേരത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടില്ല ഡ്യൂട്ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തെടുക്കണം ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ക്യൂമക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഹെക്ടേർ പെർ ക്യൂമക്ക് അത് യൂണിറ്റ് നോക്കിക്കൂടെ ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടും അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ റാബി ക്രോപ്പ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെക്ടേഴ്സ് എത്രയാണോ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ഇതിലെ ലെഫ്റ്റ് കനാൽ സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഹയർ ഡ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു വാട്ടർ കോഴ്സ് അവിടുത്തെ കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫോർ ക്രോപ്പ് എ ക്രോപ്പ് എ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ബിക്ക് വേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് രണ്ട് ക്രോപ്പും റാബി ക്രോപ്സ് ആണ് രണ്ടും ക്രോപ്പ് എയും ക്രോപ്പ് ബിയും റാബി ക്രോപ്സ് തന്നെ ഒന്ന് റാബി ക്രോപ്സിലെ ഏതാ വീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ടുബാക്കോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടും സെയിം തന്നെ ക്രോപ്പ് എയുടെ കോർ പീരീഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സും അതിൻ്റെ ക്രോപ്പ് ബിയുടെ കോർ പീരീഡ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കോർ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ കോഴ്സ് വാട്ടർ കോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദി കോർ ഡെപ്ത് രണ്ട് ക്രോപ്പ് എയുടെയും ക്രോപ്പ് ബിയുടെയും കോർ ഡെപ്തും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും വന്നിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ക്രോപ്പ് എയുടെ എഴുതുവാണ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അതേ ഇൻറ്റു ഏഴത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഹെക്ടേഴ്സ് ഏരിയ കിട്ടി കോർ പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം കോർ ഡെപ്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രോപ്പ് എയുടെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ ലേതും പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഈ ഡെപ്തും കോർ പീരീഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അല്ലേ സോറി ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് കോർ പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഡ്യൂട്ടി ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഏത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ ആൻസർ നമ്മൾ ക്യൂമക്ക് അല്ലേ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം അത് മീറ്റർ ആക്കിക്കോണം പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ആക്കിക്കോണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ പോയിന്റ് വൺ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്ക് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടി ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഏരിയ ബൈ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ക്യൂമക്ക് അത്രയും ക്യൂമക്കിൽ നിന്ന് ക്രോപ്പ് എയുടെ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ക്രോപ്പ് ബീഡ് കാണുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്രോപ്പ് കോർ പീരീഡ് ഉണ്ട് കോർ ഡെപ്തും ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ അത്രയും ക്യൂമക്ക് നീട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ് ഡിസ്ചാർ ഡിസൈൻ വേണം അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ ഡിസ്ചാർജ് വേണം ആ വാട്ടർ കോഴ്സിൻ്റെ എന്ത് മാത്രം ഡിസ്ചാർജ് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടും റാബി ക്രോപ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ ക്രോപ്പ് എയുടെ വെള്ളവും ക്രോപ്പ് ബിയുടെ വേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ കിട്ടും അത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേ സീസണിലായതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്യാരഫ് സീസണിലെ ക്രോപ്പ് ഒന്ന് റാബി സീസണിലായെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹൈ വാല്യൂ അങ്ങ് എടുത്തത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എടുത്തത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനാല് അതിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സോളം ലാൻഡിന് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷ
അപ്പം വെക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ലാൻഡ് നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉഴുത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്തോട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ എടുക്കുമെന്നും പിന്നെ ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ടി വരും തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എടുത്തെന്നും അമ്പത് സെന്റിമീറ്ററോളം വെള്ളം വേണ്ടി വന്നെന്നും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഡിക്വേഷൻ ഉള്ള എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി ഇവിടെ ബി എന്താ എത്ര ഡേയ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് സ്പീഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡേയ്സിൽ ഒരു കണക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും എടുക്കാം ബി പിന്നെ ആ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡേയ്സ് എടുത്തത് ഇനിയും ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ റെക്വേഡ് ആക്ച്വലി റെക്വേഡ് എന്ന് അപ്പോൾ അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ശരിക്കും വേണം അതിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മഴയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കി നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ അത് ഹെക്ടർ ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്കിലാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ബി ഇൻ ഡി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മീൻസ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡെൽറ്റയും ബിയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്കിലുള്ള ഡ്യൂട്ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡിലെ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് കനാലിൽ ലോസസ് ഉണ്ടെന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കനാലിലെ ഹെഡിൽ തുടക്കത്തിൽ വൺ ക്യൂമക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂമൊക്കെ അങ്ങ് ചെല്ലത്തുള്ളൂ കാരണം ബാക്കി കനാലിൽ വെച്ച് ലോസ് ആയി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളു അപ്പം എന്തുമാത്രം ഏരിയ അതിന് ആ വാല്യൂ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏരിയയുടെ ഒരു വാല്യൂ ആ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതേ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്യൂമക്ക് അത്രയേ വെള്ളം അവിടെ ചെല്ലുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ടു സീറോ സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഹെക്ടേഴ്സിനും മാത്രമേ അതിന് നനയ്ക്കാനുള്ള എത്ര ഏരിയയെ നനയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ ലോസസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹെക്ടേഴ്സോളം അത് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ ലോസസ് കാരണം ടു നോട്ട് സെവൻ മാത്രമേ അതിന് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയും ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ ആയത് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഹെഡ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ കോഴ്സിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി എത്ര ആയിരിക്കും ടു സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഹെക്ടേഴ്സ് പെർ ക്യൂമക്കാണ് ഒരു ക്യൂമക്കിന് ഇത്രയും ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് നനയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് കനാലിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ടോ റൈസ് പ്ലാന്റേഷൻ എന്തുമാത്രം ഏരിയ ഉണ്ട് മൊത്തം അറുന്നൂറ് ഹെക്ടർ ആണ് അതിലെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റൈസ് പ്ലാന്റേഷൻ മൊത്തത്തിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയക്ക് വേണ്ട കനാലിന് ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏരിയ ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഹെക്ടേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ എത്രയാ ടു നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ അത്രയും ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും അതാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിളിനകത്ത് കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോപ്പിന്റെ പേര് ഓരോന്നിന്റെയും ബേസ് പീരീഡ് ഏരിയ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ടേക്കിംഗ് എ ടൈം ഫാക്ടർ ഫോർ ദി കനാൽ ടു ബി തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വന്റി തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വന്റി ആണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ടൈം ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡിസ്ചാർജ് റെക്വേർഡ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി കനാൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി കനാലിൽ വേണ്ട ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഓരോ ക്രോപ്പും ബേസ് പീരീഡും ഏരിയയും ഡ്യൂട്ടിയും തന്നിട്ടുണ്ടേ അപ്പം സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്രോപ്സിന് വേണ്ട ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ചെയ്യുക ഓക്കെ വെജിറ്റബിൾ വരെ ചെയ്യുക ഷുഗർ കെയിൻ
ഡിസ്ചാർജ് റെക്യോർഡ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി കനാൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ടൈം ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ടൈം ഫാക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് റെക്യോർഡ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി കനാൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മീൻ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ കപ്പാസിറ്റി ഫാക്ടർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത്രയും ക്യൂമക്ക് അതാണ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദി കനാൽ ഓക്കെ ഇനി ഒരു വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ബേസ് പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്രോപ്സിൻ്റെ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദി റിസർവർ കപ്പാസിറ്റി ഇഫ് ദി കനാൽ ലോസസ് ആർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് റിസർവർ ലോസസ് ആർ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസസ് പറയുന്നുണ്ട് കനാലിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിസർവറിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസർവർ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ടേബിൾ ഒന്നുകൂടി എഴുതുക ബേസ് പീരീഡ് എഴുതുക ഡ്യൂട്ടി എഴുതുക പിന്നെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബേസ് പീരീഡും ഡ്യൂട്ടിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ അല്ലേ അതുപോലെ ഡെൽറ്റാസ് എല്ലാം ഓരോന്നിനും കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക ഡെൽറ്റയും ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ക്രോപ്പിനുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് ശരിക്കും കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആഫ്റ്റർ ലോസസ് ദ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയൊക്കെയാണ് ലോസസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളതും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളതും എന്നല്ലേ അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ അത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് അതും പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് താഴത്തെ ഡിവൈഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പം ഡി ഡിനോമിനേറ്റർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഒരു ലോസസിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഹെക്ടർ മീറ്റർ ഉള്ളതാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിതെല്ലാം നോക്കുക ഓക്കെ നോട്ടിൽ എഴുതുക കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാത്തും വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ എഴുതാൻ ടൈം എടുക്കുമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാതില്ലെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് നോ നോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സിമ്പിളാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ലെക്ചർ നോട്ട് വന്നിട്ട്